फ्रेंड्स वेलकम टू प्रगति क्लासेस तो आज हम करेंगे फिजिक्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन और जो इसका आपका लास्ट सीरीज है ऑलरेडी हमारे केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं तो अब तक आपके 60 क्वेश्चन जो हैं आपके इस प्रैक्टिकल बेस के क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं तो अभी आज हम टेन करेंगे और इसके साथ ही हमारा ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज का जो पूरा एंडिंग हो जाएगा तो आपको यही आपके सेवेंटी क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा इससे अलग आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा तो स्टार्ट करते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन से तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इमेज फॉर्म बाई ए कॉन्केव लेंस इज इन्वर्टेड एक इमेज है जो कि कॉन्वेक्स लेंस से बनाया गया है वो कैसा है? आपका इन्वर्टेड है मैग्नीफाइड एंड बियॉन्ड टू एफ है द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन डैश एंड डैश ऑफ द लेंस ड्रॉ और रेड डायग्राम फॉर जस्टिफाई योर आंसर इन्होंने कहा कि कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी जो इमेज बन के आई है वो कैसे आई है आपको इन्वर्टेड मैग्नीफाइड और बियॉन्ड टू एफ तो आपने जैसे कि आपने पढ़ा होगा चैप्टर में कि कॉन्वेक्स लेंस के सिचुएशन में कब ऐसा होता है जब आपके जो लेंस की इमेज है वो इन्वर्टेड मैग्नीफाइड और बियॉन्ड टू एफ बनती है जबकि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ पर होता है एफ और टू एफ के बीच में होता है तभी आपके जो इमेज है इस तरीके से बन सकता है और यहाँ पर इन्होंने कहा था आपको रेड डायग्राम भी दिखाना तो यहाँ से आप रेड डायग्राम को देख सकते हो कि हमारी जो ऑब्जेक्ट को रखा गया आपका टू एफ वन और एफ वन के बीच में रखा गया और जो कि आपकी इमेज जो निकल कर आती है वो हमारी बियॉन्ड टू एफ निकल कर आती है मूव टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वाई डज अ रे ऑफ लाइट वेंट्स टूवर्ड्स द नॉर्मल वेन इट एंटर्स फ्रॉम द एयर इन अ ग्लास लैब एंड वेंट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल वेन इट एमर्स आउट इन टू द एयर तो ग्लास लैब के एक्सपेरिमेंट आपने जरूर करा किया होगा ये क्वेश्चन या वैसे भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन तो इसका आंसर देखते हैं वी नो दैट ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर जैसे कि हम जानते हैं कि आपका जो ग्लास होता है वो एयर से कैसा होता है आपका डेंसर होता है इट मीन्स दैट स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर तो इसका मतलब क्या है कि ग्लास में जो लाइट की स्पीड होगी वो आपकी एयर से क्या होगी लेस देन होगी ड्यू टू दिस रीजन आर रे ऑफ लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल तो इसी वजह से जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो बेंड्स हो जाती है नॉर्मल के वेट एंटर्स फ्रॉम एयर इन टू अ ग्लास लैब जब वो एयर से आपकी ग्लास लैब में एंटर करती है बट वेन द रे ऑफ लाइट एमर्जेस फ्रॉम द ग्लास लैब लेकिन दोबारा से जब लाइट है ग्लास लैब से बाहर को जाती है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज मोर और आपको पता है कि स्पीड ऑफ जो लाइट है वो ग्लास से ज्यादा होती है देंस द लाइट रेबेंस अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो फिर क्या होती है आपकी जो लाइट है वो नॉर्मल से दूर चली जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन व्हाट इज द ट्रायंगुलर प्रिज्म प्रिज्म व्हाट इज ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड डिफाइन द एंगल ऑफ प्रिज्म तो आपको बताना है कि आपका ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या होता है और उसमें आपका एंगल ऑफ प्रिज्म को भी आपको डिफाइन करना है तो नेक्स्ट चेक करते हैं इसका आंसर ट्राइंगुलर प्रिज्म हैज टू ट्राइंगुलर बेसिस एंड थ्री रेक्टेंगुलर लिटरल सरफेस तो आपका एक जो ट्राइंगुलर प्रिज्म होता है उसमें दो तो आपके ट्राइंगुलर बेस होते हैं जबकि आपका जो रेक्टेंगुलर होता है वो थ्री उसके लिटरल सरफेस होते हैं बिच आर इनक्लाइंस टू ईच अदर जो क्या होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं द एंगल बिटवीन इट्स टू लिटरल फेसेस और जो दो फेसेस के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है ड्रॉ रे डायग्राम सोइंग डिस्पोजिशन ऑफ व्हाइट लाइट व्हाइट लाइट का डिस्पोजिशन दिखाते हुए आपको रे डायग्राम बनाना है तो ये भी हम प्रिज्म की हेल्प से बनाते हैं जो आपकी डिस्पोजिशन ऑफ लाइट तो डिस्पोजिशन ऑफ लाइट का डायग्राम आपका इस तरीके से या आपका प्रिज्म है प्रिज्म में से क्या होती है आपकी व्हाइट लाइट सन से आ रही है और जिसके बाद क्या होगी ये डेविएशन एंगल जो आपका विव्योर बनता है तो यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखाना है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है फिफ्टीन ड्रॉ अ पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास लैब एंड सो लिटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लाइट रे इन्होंने कहा है कि आपका जो रेक्टेंगुलर ग्लास लैब है उसका पूरा पाथ दिखाइए कि किस तरीके से जो रे ऑफ लाइट है वो पास थ्रू होगी और किस तरीके से उसका डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसका आंसर आपको पता है कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एक्सपेरिमेंट आपके टीचर ने कराया भी होगा दिस इज सो इंपॉर्टेंट तो इस तरीके से आपका ग्लास लैब है सबसे पहले आपकी देखिए नॉर्मल लाइन ये है जब ये एयर से एयर से ग्लास लैब में आ रहा है तो आप देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा बेंड डाउन हो गया है जबकि दोबारा से ये क्या हो रहा है नॉर्मल से अब हो गया तो इस तरीके से क्यों क्योंकि इनमें जो स्पीड ऑफ लाइट है उस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है आपके ग्लास में और एयर से तो इस वजह से ये सिचुएशन आती है तो आपको ये अच्छी तरीके से बनाना आना चाहिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ऑन विच फैक्टर डज द वैल्यू ऑफ लिटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड उन्हें कहा है कि आपका जो लिटरल डिस्प्लेसमें
तो वी चेक आउट इट्स आंसर वैल्यू ऑफ लिटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन तो आपकी जो लिटरल डिस्प्लेसमेंट है वो इस पर डिपेंड करती है कि आपकी ग्लास लेब की विथ कितनी है उसके अलावा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है और उसके सबसे इंपॉर्टेंट आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दी ग्लास लेब तो इस सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट कलर्स डज द एक्रोनियम बिग बिग्योर तो बिग बिग्योर में जो कौन कौन से कलर्स हैं वो आपके आपका उसका एक्रोनियम क्या है तो ये आपको पता होना चाहिए और वैसे काफ़ी इजी है आप पढ़ते हुए आ रहे हो तो आपका बिग बिग्योर आपका वी से वॉयलेट फिर इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 व्हाई डज द व्हाइट लाइट नॉट स्प्लिट इनटू डिफरेंट कलर्स व्हेन इट पासिस थ्रू अ ग्लास स्लैब जब ग्लास स्लैब से व्हाइट टू लाइट को मतलब कि उससे पास करवाया जाता है तो व्हाइट लाइट क्यों स्प्लिट नहीं होता है डिफरेंट कलर्स में तो व्हाट इज द रीजन तो इसका आंसर हम चेकआउट करते हैं द अपोजिट फेसेस ऑफ द ग्लास स्लैब आर एग्जैक्टली पैरल टू ईच अदर जो अपोजिट फेस होता है ग्लास स्लैब का वो हमेशा क्या होता है एकदम पैरल होता है ईच अदर एंड डेविएशन काउज बाय दिस सरफेस फॉर एनी रे ऑफ लाइट आर एग्जैक्टली इक्वल और जो डेविएशन होता है रे ऑफ लाइट का वो भी आपका कैसा होता है एग्जैक्टली इक्वल होता है बट इन अपोजिट डायरेक्शन सिर्फ उसका डायरेक्शन कैसा होता है अपोजिट होता है नेट डेविएशन सफर्ड बाई द एनी रे ऑफ लाइट इज जीरो तो इस वजह से जो डेविएशन होता है रे ऑफ लाइट की वजह से तो वो क्या होता है जीरो इर इस्पेक्टिव ऑफ इट्स कलर्स अगर उसके कलर्स के बारे में देखें तो वाइट लाइट इज नॉट स्प्लिटेड इन टू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर तो इसी वजह से जो वाइट लाइट है वो आपके डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट uh, नहीं हो पाती तो ये आपका ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं अभी जो आप कर रहे हो आज के तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल में तो आ ही सकते हैं साथ के साथ आपके जो ये क्वेश्चन आपके नॉर्मल जो विदाउट प्रैक्टिकल बुक से भी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है अगर उसके क्वेश्चन आते हैं तो उसे भी आपको अटेम्प्ट करने में काफी आपको हेल्प मिलेगा नेक्स्ट वी चेकआउट द क्वेश्चन नंबर 19 लिस्ट द फैक्टर ऑफ विच द एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म डिवेड डिपेंड्स तो इन्होंने कहा है कि आपका जो प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड्स करता है तो ये क्वेश्चन में आपका लास्ट ईयर पूछा गया था तो इसलिए मैंने इसे भी इसमें इंक्लूड किया है तो एंगल ऑफ डेविएशन सफर बाई अ रे ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ प्रिज्म कि प्रिज्म का एंगल कितना है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल तो ये आपका थोड़ा सा आपका जो ग्लास लैब है और का जो हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था और यहाँ पर जो प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन है थोड़ा सा रिलेट करता है तो इन दोनों को आपको अलग अलग तरीके से याद करना है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच इज द लास्ट क्वेश्चन अ स्टूडेंट फोकस द इमेज ऑफ वेल इल्यूमिनेटेड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एक स्टूडेंट क्या करता है फोकस uh, करता है एक इमेज को uh, किसी ऑब्जेक्ट में ऑन अ स्क्रीन स्क्रीन पे यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से आफ्टर दैट ही ग्रेजुअली मूव द ऑब्जेक्ट उसके बाद धीरे धीरे क्या करता है वो ऑब्जेक्ट्स को मूव कराते रहता है टूवर्ड्स द लेंस लेंस के पास एंड ईच टाइम फोकस इट्स इमेज ऑन द स्क्रीन और हर टाइम पे वो क्या करता है अपने इमेज पे फोकस करता है और स्क्रीन पे बाय एडजस्टिंग द लेंस और लेंस को एडजस्ट करते हुए तो अभी इन्होंने पूरी बात बता दी उसके बाद क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट पार्ट इन विच डायरेक्शन टूवर्ड्स द स्क्रीन और अवे फ्रॉम द स्क्रीन मतलब किस डायरेक्शन में जो आपका इमेज होगा वो आपका क्या हो जाएगा अवे फ्रॉम द स्क्रीन डज ही मूव द लेंस अगर हम लेंस को मूव करें सेकेंड पार्ट इन्होंने कहा कि वॉट हैपन्स टू द साइज ऑफ द इमेज कि आपका साइज जो इमेज का साइज होगा वो कैसा होगा डज इट डिक्रीज और इंक्रीज और ये डिक्रीज होगा या फिर उस केस में इंक्रीज होगा और थर्ड क्वेश्चन पूछा है वॉट हैपन्स टू द इमेज ऑन द स्क्रीन वेन ही मूव द ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज टू लेंस और उस सिचुएशन में इमेज का क्या होगा जबकि हम मतलब लेंस को काफ़ी क्लोज लेकर चले जाएंगे ऑब्जेक्ट में तो इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट का तो आपका है कि ही मूव्स द लेंस इन अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम द स्क्रीन तो उसको क्या करना पड़ेगा लेंस को मूव कराना पड़ेगा डायरेक्शन अवे फ्रॉम द स्क्रीन स्क्रीन से दूर जबकि सेकेंड पार्ट है जो उस सिचुएशन में आपका जो इमेज का जो साइज है वो क्या होगा आपका इंक्रीज होगा एंड थर्ड पार्ट इमेज इज नॉट फ्रॉम द स्क्रीन क्योंकि आपका जो बहुत ही अगर पास रख देंगे तो वहाँ पर उस सिचुएशन में क्या बन जाएगा इमेज आपके वर्चुअल बन जाएगा तो जिससे की वजह से उस इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते वेन ही मूव द ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज टू लेंस तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फिजिक्स के जो कि मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं आपको पता है कि हमारे केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं तो आपके केमिस्ट्री के टोटल 30 क्वेश्चन है बायो के 20 क्वेश्चन है और फिजिक्स के 20 क्वेश्चन है तो टोटल आपको सेवेंटी क्वेश्चन की पी की वीडियो में मैं जल्द अपलोड कर दूंगी वहाँ से अभी पी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ तो उसके लिए आपको डायरेक्टली सेवेंटी क्वेश्चन की पी मिल जाएगी उसको आप एक बार रीड आउट क